ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ദീപപ്പനപ്പൻ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമുക്കിന്ന് ക്യാരറ്റ് കൃഷി ചെയ്യാം ഇത് ഒരു ശൈത്യകാല വിളയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം ഇത് ശൈത്യ പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രം കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടുകളിലേക്കൊക്കെ ഇത് ചെറുതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വ്യാവസായികമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ ഇത് കൃഷി ചെയ്യാം എല്ലാ വീട്ടമ്മമാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഇത് ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയ ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നവംബറിൽ കൃഷി ആരംഭിച്ച് ഏകദേശം അറുപത് എഴുപത് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വിളവ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും എല്ലാവർക്കും ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ക്യാരറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ചാനൽ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഈ ചാനലിലൂടെ തന്നെ എല്ലാവരും കാണിക്കാം എന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വിത്ത് മുളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതെന്നും അതെങ്ങനെയാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിളവെടുക്കുന്ന ഭാഗം ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇടുന്നതാവും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ക്യാരറ്റ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കാരണം ലൈക്ക് ലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പരിചയമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംശയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എന്നോട് പറയാനുണ്ടെങ്കിലോ നിങ്ങളിത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട അതിനേക്കാൾ ഉപരി തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റിൻ്റെ അരി ഇത് നമ്മുടെ ജീരകം പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് തീരെ ചെറിയ അരിയാണ് ഇതിനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നടാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഇത് നടാം നേരിട്ട് നട്ടാൽ ഏകദേശം ആറ് ദിവസം ആറ് ഏഴ് ദിവസമെങ്കിലും എടുക്കും ഇതൊന്ന് കിളിത്ത് വരാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ അരി മിക്ക നഴ്സറികളിൽ നിന്ന് നമുക്കിത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും കാരണം ബീറ്റ്റൂട്ടിൻ്റെ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് വാങ്ങിച്ചതെന്ന് പലരും ചോദിച്ചിരുന്നു ഇത് ബീറ്റ്റൂട്ടിൻ്റെയും ക്യാരറ്റിൻ്റെ എല്ലാ അരി മിക്ക നഴ്സറികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വളം വിൽക്കുന്ന കടകളിലും ഒക്കെ ഇതുണ്ടാവും അത് അന്വേഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതാത് കടകളിൽ നിന്ന് ഇത് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊട്ടിങ് മിക്സർ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ചട്ടി മണ്ണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചട്ടി കോഴിവളം ഒരു ചട്ടി മണ്ണിലെ കമ്പോസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഇത്രയും വേണം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കുമ്മായം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനം ഒരു ഒരു മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് ആറ് ദിവസം വരെ നമ്മളിത് പരുവപ്പെടാനായിട്ട് വെക്കണം എന്നിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ചെടിച്ചട്ടിയിലേക്ക് നിറയ്ക്കാവുള്ളൂ ചെടിച്ചട്ടിയിലേക്ക് നിറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് നേരിട്ട് നമ്മുടെ വിത്ത് പാകാം നമ്മൾ ചട്ടിയിലാണ് ഈ ക്യാരറ്റ് നടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ അടിവളം മസ്റ്റായിട്ട് ചേർത്തിരിക്കണം അടിവളം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ ചെടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പച്ചക്കറിയുടെ വളർച്ച അതുപോലെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അടിവളം നന്നായിട്ട് തന്നെ വേണം ഈ പരുവപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മണ്ണ് നമുക്ക് ചെടിച്ചട്ടിലേക്ക് നിറച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചെടിച്ചട്ടിലേക്ക് നടന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളൊരു ചെറിയ ഓടിൻ കഷ്ണം വെച്ച് കൊടുക്കണം കാരണം നല്ല നീർവാർച്ച കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മണ്ണിന് നല്ല നീർവാർച്ചയുള്ള മണ്ണ് വേണം നമുക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ല രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ വിളവ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സൂര്യപ്രകാശം വേണം ചെടിച്ചട്ടിലാകുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അഥവാ കൂടുതൽ മഴയോ വല്ലതും ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ നിർ നമുക്ക് വെയിൽ കൂടുതൽ വെയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാനും പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ചെടിച്ചട്ടിയിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇതൊരു ഒരു സന്തോഷത്തിന് മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിലൊന്നും അല്ല നമ്മളൊരു രസത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ
നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള തൈ നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം പിഴുത് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അരിയെല്ലാം കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി കാരണം നമ്മുടെ ശൈത്യ സ്ഥലത്ത് വിളയുന്ന ആ വിള നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കാണാനൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം ക്യാരറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നടന്നതെന്നും എന്താണ് അതിൻ്റെ കൃഷി രീതികളെന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകയാണ് എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോയിലൂടെ അടുത്ത ദി